Hey guys, this is Dr. Ron, your Master Pet. For today's topic, pag-uusapan natin ang reproductive disorders in dog. Without further ado, let's start the discussion for today. Pag-uusapan natin ang reproductive disorders ng mga aso. Ano yung mga signs and disorders na kalimitan na nakikita natin kapag ang isang aso ay may reproductive disorders? May mga ilan-ilan tayo. Una, yung tinatawag na female infertility o yung pagkabaog ng babaeng aso. Pangalawa, male infertility, pagkabaog ng lalaking aso. Pangatlo is discharge during pregnancy. Number four, Extended pregnancy. Number five is painful or swollen teats, panting, and cannibalism. Isa-isahin natin sila. Una, yung tinatawag na female infertility o yung pagkabaog ng babaeng aso. Ano yung mga dahilan kung bakit uh, nababaog yung babaeng aso? May mga ilan-ilan tayo. Una, caused by infection. Pangalawa, Metritis, pangatlo, ovarian cysts, pangapat, hypoestrogenism, hypothyroidism, and physical abnormalities. Kapag may infection, kapag yung aso ay may sexually transmitted disease caused by brucellosis, isang uri ng bakterya, and this is the main cause of female infertility sa mga aso sa ibang bansa. Kapag may metritis, may infection yung womb o yung bahay bata, ito ay namamaga. It prevents na yung fertilized egg na na-fertilize nung sperm na ma-implant doon sa uterus. Dahil yung uterus, ito ay namamaga. Kapag may ovarian cysts, so it prevents ovulation kapag may problema doon sa ovary ng aso katulad nito may sis so naapektuhan yung yung pagpapalaki ng itlog so mababaog yung babaeng aso hypothyroidism so nagkakaroon ng abnormal ovulation so magkukos ito ng infertility doon sa babaeng aso Hypoestrogenism, kung saan yung ovaries, ito ay maliit. Kaya yung production ng estrogen na apektuhan. So, mababa yung production ng estrogen. At makikita natin na yung aso, yung female dog, hindi siya nagihit. And physical abnormalities. Kapag yung vagina is narrow, so during mating ng female dog at yung male dog, so nasasaktan yung babaeng aso. So ang nangyayari, inaaway niya yung lalaking aso at ayaw niyang magpasampa dahil yung vagina ay maliit. Kapag ito ay pinapasukan ng ari ng lalaki na aso, masakit ito. Another one is yung male infertility o yung pagkabaog ng lalaking aso. Ano yung mga dahilan kung bakit uh, nababaog naman yung lalaking aso? So, marami tayo. Una is prostatitis, pangalawa, balanitis, pangatlo, orchitis, kung may physical abnormalities, kapag may phimosis, parafimosis, monarchid, cryptorchid, and testicular tumor. Kapag may prostatitis, kung saan yung prostate gland is enlarged, ito ay namamaga. Kapag ito ay namamaga, so naiipit niya yung daanan nung similya ng lalaki. So magkukos ito ng infertility doon sa lalaking aso. Kapag may balanitis, kung saan yung prepuce use yung nakabalot na balat doon sa ari ng lalaki, ito ay namamaga. So, maapektuhan yung mating 
nung dog. So, magkukas ito ng male infertility. Kapag may orchitis naman, kung saan namamaga yung balls, yung testicles, maring cause by infection, or trauma, or injury, so magkukas ito ng male infertility. Kapag may uh, physical abnormalities, nagkukas din ito ng uh, male infertility sa aso. Kapag may phimosis, kung saan yung uh, nakabalot, yung prepuce, yung opening niya ay napakaliit. So, hindi makalabas yung, yung penis dahil napakaliit nung yung opening nung prepuce o itong yung balat na bumabalot doon sa ari ng lalaki. O kapag naman may parafimosis uh, kung saan yung penis nung lalaki, yung ari nung lalaki, uh, lumabas at hindi makabalik sa loob o hindi siya makabal- makabalik doon sa prepuce so magkakaroon ng problema. O kapag may tinatawag na monarchid kung saan isang testicle lang, isang uh, ball or itlog lang yung lumabas, hindi nag yung isa na sa loob ng katawan, so magkukos ito ng infertility pero since na nakalabas yung uh, isang itlog, so there's a chance na uh, makabuntis pa din siya. So 50% kasi yung isang itlog ay nasa labas. Kapag may cryptorchid, kung saan yung left and right testicles ay hindi lumabas, hindi nag So magkukos ito ng infertility sa lalaking aso. Kapag may testicular tumor, so may tumor na tumubo doon sa itlog o doon sa balls ng lalaki, magkakaroon ng problema. So magpuproduce ng female hormones yung, yung katawan. So nakikita natin na nagsushed yung aso at na, uh, lumalaki yung, yung breast, yung mamary gland ng lalaking aso dahil sa production ng female hormone. So, ilan-ilan lamang yan sa mga uh, dahilan kung bakit yung lalaking aso ay nababao. Another one, yung tinatawag na discharge during pregnancy. Ano yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng discharge during pregnancy yung babaeng aso? Una, pag nagkakaroon ng tinatawag na miscarriage, pangalawa pa yung mitra, pangatlo is mucomitra. Pag nagkakaroon ng miscarriage o pagkalaglag ng mga tuta, nakikita natin na may blood discharge. So may dugo na lumalabas doon sa vulva, doon sa ari ng babaeng aso. Maaring ang dahilan, nagkaroon ng infection or nagkaroon ng trauma or injury. Like for example, yung pregnant dog ay nahulog, so magkakos ito ng miscarriage or abortion. Or fetal abnormalities, so may problema yung tuta sa loob, so magkakos ito ng pagkalaglag. Or poor nutrition, hindi maganda yung binibigay na pagkain, so napapaaga na manganak yung pregnant dog. And perhaps stress or sudden change of the weather. Pabago-bago ng panahon, umuulan, umiinit. So, nagkukos ito ng miscarriage or abortion sa pregnant dog. Number two, yung tinatawag na payumitra. Payo means pus, mitra means uterus. So, nagkakaroon ng accumulation ng nana sa loob ng uterus. Ito ay napag-usapan natin sa nakaraang video. Kung hindi nyo pa uh, napapakinggan, so pwede nyo bisitahin ang video na ito. Another one yung tinatawag ng mucomitra. So, nagkakaroon ng excessive mucus na lumalabas doon sa puerta, doon sa vulva ng aso. Another one yung tinatawag na extended pregnancy. Kaya tinawag siyang extended pregnancy kasi lumagpas na siya sa araw na dapat sana yung babaeng aso, yung pregnant dog ay 
manganganak ka. So ano yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng extended pregnancy? Number one, kapag may tinatawag tayong phantom pregnancy and resorption. Yung phantom pregnancy o tinatawag natin false pregnancy kung saan inaakala ng katawan ng babaeng aso na nagbubuntis siya pero yung uterus niya walang daman. So nakikita natin yung mga simptomas, yung mga signs of pregnancy na lumalaki yung, yung tiyan, so lumalaki yung dede. So it's more on hormonal importance may tinatawag tayong resorption kung saan nagkakaroon ng miscarriage. So, nakukunan yung aso pero ang wala namang dahilan, hindi caused by infection. So, another one na disorders na nakikita natin uh, yung uh, painful or swollen teeth. So, namamaga yung dede ng aso, na ba? ng babae aso. So, ano yung mga dahilan kung bakit namamaga yung tete? So, maaaring nagkakaroon ng mastitis, mamari tumor, or mamari cyst. Kapag may mastitis, kung saan namamaga, enlarge yung mamari gland, so, maaaring caused by infection, so, dun sa teeth canal, then, yung buong dede na yung affected. So, nakikita natin na malaki, namumula, at kung hahawakan natin, uh, very painful doon sa female dog. Kapag naman yung aso ay may mamari tumor, so ano yung pinagkaibahan ng mamari tumor sa mastitis? Doon sa mastitis, kapag hinawakan mo yung dede ng aso, yung aso ay nasasaktan. Dito sa mamari tumor, kapag hinawakan mo yung dede, so ito ay maga, yung dog ay hindi nasasaktan. So, malaki yung dede ng aso, uh, firm and mobile, so gumagalaw and soft and invasive. As I said, na hindi nasasaktan kapag hinahawakan yung dede. Habang yung mamari cyst naman, so hard siya, matigas siya, and fluid filled. Ang laman nito ay fluid, tubig. Na bunting, may tinatawag tayong eclampsia or hypocalcemia. Kung saan yung calcium level ng katawan ay bumababa. Nakikita ito after wilting, so after mga nakakas nung babaeng aso, nakikita natin na hinihingal at irritable. At yung panghuli, tinatawag natin cannibalism. Nakikita ito kapag yung female dog ay kinakain niya yung patay na tuta. I hope may natutunan kayo about our topic for today, reproductive disorders in dog. See you in my next topic. This is Dr. Ronyar Masterbutt signing off. Good day and God bless all. Bye!